你们是把我周一当摆设是吗？我才说过的规矩，你们都不放在心上是吗？胆敢质疑老师决定者，开除！黄楚天、戴华冰、朱璐，从一班开除！还有吴峰，连假都没有请，开除！瞧你们没见识过这变态老姑婆开除人的样子！嗯，老师，我不服。出去，华斌，我们怎么办？听学院安排，这件事绝不能就这么算了。这份耻辱，总有一天。哼！嗯，周老太太的脾气还是这么说一不二啊！雷厉风行，霸气外露。<笑>今天心情特别好，我要狠狠大吃一顿。胡闹！周一，你让我说你什么好？这才刚分班，你就闹出这么大动静。学院刚要批准你成为高级教师，你就给我来这么一出！你说你？我的教学方法就是这样，高级教师评不上拉倒。要不您让我也滚蛋，要不？我就这么教。好，好，好，我倒要看看你这种教学方法能不能在一般毕业时教出五个内园弟子来，不然我就开除你。只会多，不会少。范宇老师，葛大哥，嗯，来了。昨天的事我听周老师说了，啊、干得好、嗯。彩头，你先自己弄着。嗯、啊，老师您去忙吧。你或多或少的接触了解过混导器，能告诉我什么是混导器吗？混导器是用魂力来催动使用的器具，可以是武器，也可以是辅助人们生活、工作的其他器具。不错，混导器则主要研究武器类混导器，也就是军用混导器。为什么呢？因为军用混导器现在也同魂师一样，成为了一个国家军事实力的具体体现。尽管现在学院的那些老顽固仍然认为魂师的修炼比魂导师的培养重要，但是宇浩，你记住，当今大陆若是战争突发，军用魂导科技的交锋极有可能成为胜败的关键。谁拥有了最先进的魂导科技，谁就拥有战争的主动权。如同四千年前的大陆之战一样。嗯，当时。日月帝国用魂导器，差点让装备着唐门暗器的斗罗三国联军覆灭。升级一时的唐门，也日渐衰败。后来，日月帝国虽然败了，但他带来的魂导科技，给了原斗罗大陆三国当头一击。史莱克学院，也是尝试的态度，开设了魂导器。魂导器的先哲们从零开始。经过一代代的奋斗，才有了现在你所看到的魂导系。即便如此，我们的魂导科技还是极难追上日月帝国。原因是，日月帝国除了比我们研发魂导器要早得多外，还有着许多日月大陆上的珍稀金属矿藏，可供他们研发使用。凭借这些珍稀金属，他们可以制造出品质绝佳的魂导器，培养出顶级的魂导师。顶级魂导师，以研究、制造或使用魂导器为主要方向进行修炼的魂师，被统称为魂导师。魂导师是按魂师能够制造或使用相应等级的魂导器来进行区分的。初级为一到三级，中级为四到六级，高级为七到九级，最高为十级。那老师，您是？我是八级魂导师，原来范宇老师这么强
。宇航，我现在演示混导器的使用方法，你仔细看好。这件混导器叫秀丽炮，是二级混导器。秀丽炮，我也可以使用这件二级混导器吗？当然可以。混导器不局限于魂师等级，只要魂师拥有足够的魂力就行。秀里炮，似乎和小野老师在星斗大森林给我展示过的唐门暗器——诸葛神弩有一些相似。武器类混导器的基本原理，就是通过一些特殊的方法和手段，将魂力变成破坏性能量。要了解这些方法和手段，就要从混导器的结构说起。混导器一般由外壳、内壳和核心组成。你觉得，适合作为外壳材料的矿石需要有哪些特性？硬度高，韧性好，耐高温、耐腐蚀、耐磨。不错，一般来说是这样。但还有一些具有特殊功能属性的混导器，需要搭配特殊的金属材料才最完美。比如，带有寒冰属性的混导器外壳，就需要具有耐低温的特性，这样。才不会冻伤使用者。哦，是这样啊。内壳最大的特点是放大和传导魂力，因此，内壳要用十分珍贵的传导矿石来制作，比如说水晶银幕。通过内壳放大魂力，才能让我们在使用魂导器时，尽可能少的消耗魂力。那核心呢？核心是关键中的关键，在最为珍贵的宝石上铭刻不同的法阵。这个过程需要魂师用不同等级的魂力来催动雕刻，最是费神。每道工序都凝聚着魂导师的心血，这才是一件魂导器得以诞生。秀里炮和诸葛神弩有一些相似，虽然触发机制不同，但我觉得这也许是魂导器与唐门暗器相结合的突破点，是唐门暗器突破自我、重获新生的契机。不错，我和小雅之前也发现了这点，但我们俩这些年都没能成为范宇老师的弟子，倒是宇浩你，才来三个月就成为了他的弟子，不错呢。嗯，范宇老师可是魂导系第一天才。也是咱们学院历史上最有望成为九级魂导师的第一人，宇浩，我看振兴堂门的重任，恐怕就要落在你身上了。重振堂门，这责任太重大。你们放心，我一定努力学习魂导器。要想成为一名优秀的魂导师，就要先成为一名优秀的铁匠。
混淘期学习才八个月，就挑战明科二级混淘核心，不知他能否成功？小师弟，测试一下这件红光射线。最近忙着研究一些资料，办公室有点乱，都坐。假期你们有什么打算？<笑>老师，我是孤儿，还是留院练习吧。小师弟进步太快，我都有危机感了。你不用妄自菲薄。你小师弟在明克法阵上的确天赋异禀，但他修为不够，魂力无法支撑他明克更高级的法阵。玉浩，你接下来要努力提升修为。我看你的魂力已到二十级。我陪你去星斗大森林获取魂环吧，老师，我在武魂系新生考核中获得冠军，奖励之一就是学院会帮我获得一个我所能承受的极限魂环。您忙于研究，就别麻烦了。别这么拘谨，小师弟，有什么困难尽管开口。既然如此，你打算什么时候走？后天一早出发。嗯，好，那你今天先回去休息。嗯，明天周老师还有事要交代。同学们，今天是本学年的最后一天。这一年来，大家都很努力，我可以说，你们是我带过的最优秀的班级。太好了，太好了！感觉朱老师在寓意仙瑶。嗯，接下来说的肯定不是好事。但是，能否继续留在史莱克学院，成为一名合格的二年级学员？要看你们下一学年开学后的升级考核结果。啊，不是吧？要想升入二年级，文力必须达到二十级。因此，如果有人假期还没有获取到第二魂环，那么这些人下个学期就不用来了。所以，你们假期务必勤加修炼。如果下学期有谁没有通过考核，让我丢脸，哼，后果自负。太好了，终于到了实施我伟大计划的时候了。青梦哥，你有什么计划？我会带你去一个地方
不怕再射，你不能对任何人透露，包括杨东。王东，郭宇浩，你们过来。班长，王东，下学期见。宇浩，你的二环有没有问题？啊、呃，我没问题。那好，你们作为班长，我要求你们都能提前回来。是是。不知我何时才能登上海神岛，进入内院学习？你不是一直自诩天才吗？天才也会担心能不能通过内院考核？你这个二环都没有的家伙，居然敢吓唬我！你别跑，你给我等着！你跟周老太太说，你的魂环没有问题，魂导系已经为你安排好了吗？当然，我可是魂导系的核心弟子。王东，对不起，我要保护天母哥的秘密，不得不对你和老师们隐瞒。小雨浩，你的第二武魂是冰属性，哥要带你去哥的老家，斗罗大陆的极北之地，你必须孤身前往。这次放假，我要回家闭关修炼，不能陪你获取魂环。王东，你是不是舍不得我？少臭美，我巴不得你快点走。那明早我就不陪你去车站喽。有胆子你试试我会争取早点回来，不只是为周老师的要求。你一定要注意安全。嗯，我会的。看见河底的鱼清晰的游来游去，好神奇！
终于能看见雪山了。今晚先在这里过夜，明天一早就进雪山。已经往北走了五天五夜，温度越来越低了。天梦哥，你的老家在极北之地，那为什么我遇到你时，你却在新港大森林？小雨哈，你的记性真不错。这段时间，哥住在你的精神之海，已经感受到你是个值得信赖的人类。哥以前的故事就都告诉你吧。我本是出生在极北之地的一只很普通的冰蚕魂兽，冰蚕天生是精神属性与冰属性双修。但战斗力受到体型限制，又有天敌冰碧蝎存在，所以很难修炼到万年以上。哦，冰蚕天生是精神属性与冰属性的双修魂兽，难怪天梦哥一直说他带给我的第二武魂是冰属性，而我却是个例外。在我十三岁那年，被一大群冰碧蝎追，<笑>我跑啊跑啊跑啊，就、呃、掉到一个冰窟窿。不过因祸得福，倒是让我找到不少好东西。万载玄冰锁，对冰属性魂兽来说是绝对的大补，真正的天才地宝。我在沉睡中将万载玄冰窟里的寒锁全部吸收，从而成为万年魂兽。醒来后，我想出去，却找不到路。天梦哥，这天梦冰蚕的名字，不会是因为天天睡觉做梦而起的吧对冰蚕来说，象征修为进入到十万年层次。在我的记忆中，我们冰蚕一族还从未有过十万年修为的存在。我就是史无前例的第一个。哥刚到星斗大森林。我被一只十万年魂兽抓住，但哥不能坐以待毙，哥就将气息变强，利用体内蕴含的天地元力，把星斗大森林内所有的十万年魂兽都引过来，想让他们自相残杀。哥在趁乱逃走，结果弄巧成拙，哥被更多十万年魂兽困住了，吸食体内的天地元力。他们居然这么对你，太可恶了！眼看哥就要油尽灯枯，就在这时，哥生出第十道金纹，成为了史无前例的百万年魂兽。于是，哥给自己命名“天梦冰蚕”，找到机会，凭借突破后的力量，隐藏气息，遁地而逃。你没逃出去吗？啊！哥脱离了他们的控制，兽员却因突如其来的天谴走到尽头。好在。天无绝残之路，我想到成为智慧魂环的办法，就遇见你这个精神属性的小家伙。小雨浩，本领好强大，要替哥报仇啊！我能走到今天，多亏天梦哥帮助，我一定努力修炼，帮你报仇。接下来要怎么走呢？天木哥，天木哥，别睡了，接下来可就需要你指路了。指路？指什么路啊？这地方哥也不认识。什么？天木哥，别开玩笑了，我们走了八天才来到这里，你要是不认识，那我们怎么办？看把你急的，别忘了哥有强大的精神力，只要按照我精神力的指引，找到咱们想要找的目标，还不容易？
那我们快赶路吧。别急，我先帮你做些准备，先把你的衣服脱了。啊，西蒙哥，你要冻死我？不脱你才真的要冻死啊！啊这里只是极北之地的边缘，而我们要去的是这里的核心区域。嗯的温度低到你无法想象。这是，这是哥留下的一退，不仅御寒保暖，更能隐藏你的气息。怎么样，哥这一身帅气吧？一丝寒意都没有了，透气性也极好。天梦哥，你这一退真不错，就是造型有点……太帅了是吧？不要迷恋哥，走吧，我们去极北之地的核心区域。宇浩，从现在开始。你必须完全听我指挥，否则别说获取魂环，你连小命都难保。嗯，天木哥，我明白。嗯、这就是极北之地的核心区域，感觉也没有天木哥说的那样危险呢、啊。宇、啊、浩，你快躲到岩石后面，无论发生什么都不要动。怎么回事？啊！啊！啊！啊！出来吧！哇，好强的力量！刚才是什么东西？那是极北三大天王之一的泰坦雪魔王，还好他被哥的精神力蒙蔽，没发现我们。极北三大天王。冰天玄女，冰帝帝皇蝎，泰坦雪魔王，并称极北三大天王。他们都拥有冰神的血脉，是极北之地真正的主宰。刚才的泰坦雪魔王在极北三大天王里排名第三，修为已经突破了二十万年关卡。二十万年才排名第三，那另外两个得多恐怖！天梦哥，你说的我都害怕了。极北三大天王距离我太遥远，咱们还是实际点。你什么时候为我附加魂环和定型第二武魂呢？嗯，我没告诉你嘛。我们这次的首要目标就是极北三大天王中排名第二的那一个呀。这什么？呃呃、排名第二？冰壁帝皇蝎，他不缺我们这口口粮吧？什么口粮？把你弄死了对哥有什么好处？你给我大胆的往前走！幸亏有了天梦哥的一退，难道推进器又可以使用了？休息，少说话，宇浩。这里生活着最强大的魂兽，万一引起他们的注意，咱俩都得玩完。哦，哦。你、嗯、啊！啊雪堆里藏着个冰屋，是我之前留下的。你点了火折子在里面取暖，我之后得取走你身上的一块。好，宇浩，我们开始喽。
哈，我将你的气息凭据在这冰屋之中，绝对不能轻举妄动。